verse of scripture. Je vais commencer par lire une phrase d'un verset. 1 Corinthians 12, 1. 1 Corinthiens 12, 1. Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. kind of sums up the basis of which and how I want to talk to you today. Cela résume plus ou moins de ce que je crois vous parler ce soir. I, I don't know what the other speakers have said or what their uh, topics were. Je ne sais pas quel était le sujet ou la discussion des autres enseignants. I'm going to give a few statements of overview and then go into some specific definitions. Je vais donner quelques aperçus d'ensemble et après aller dans des définitions spécifiques. So first of all, what is a spiritual gift? Avant tout, qu'est-ce que le don spirituel? We, we, we know their names and all that kind of thing, but what, what actually is it? What, what actually happens? Nous connaissons les noms, mais qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qui se passe? A spiritual gift is a divine ability. Un don spirituel, c'est une aptitude divine. It's a supernatural ability. C'est une aptitude surnaturelle. It's given to a believer by the Holy Ghost only. C'est donné aux croyants uniquement par le Saint-Esprit. And it's given to us to accomplish a spiritual purpose. Et ça nous est donné pour accomplir un dessein divin. So it's a divine ability given by the Holy Ghost for a spiritual purpose. Donc c'est une, une, une aptitude divine donnée par le Saint-Esprit pour un dessein divin. The purpose is found in 1 Corinthians 14:12. Nous trouvons le principe dans 1 Corinthiens 14:12. It tells us to be zealous or desire spiritual gifts. Il nous dit de, de, de désirer les dons spirituels. That we may edify the body of Christ. Afin que nous puissions édifier le corps de Christ. Here, here's something very important to know about the gifts of the Spirit. They are for other people. Et il y a quelque chose à savoir au sujet de dons d'esprit, c'est pour les autres gens. It's called a gift. C'est un don. You don't necessarily give gifts to yourself. Vous ne vous donnez pas de dons à vous-même. You give gifts to other people. Vous donnez des dons à d'autres personnes. So if I have the gifts of healing, I use those gifts for other people. Donc si j'ai le, le don des guérisons, j'utilise ce don the pour les autres. The purpose of the operation of a spiritual gift is to help bless or elevate someone else. Et le don des dons, le, le, le dessin des dons spirituels, c'est d'aider, Here, Here's what's autres. so important about that. Voici ce qui est très important à ce sujet. I may have the gifts of healing operating in my ministry or life. Je peux avoir le don des guérisons coopérant dans ma vie, mon ministère. But if I get sick, Mais si moi je tombe malade, I need someone else with the gifts of healing to pray for me. Je dois avoir quelqu'un d'autre qui a ce même don de, de, de guérison. I don't operate my spiritual gifts upon my own self. Je n'opère pas ce don de guérison sur moi-même. This creates a unity and a dependency in the body of Christ on each other. Cela crée une unité et aussi une dépendance des uns des autres dans le corps du Christ. I can get a clear prophetic word sometimes for your ministry. Je peux vous donner parfois une, une déclaration prophétique dans votre ministère. And yet be in need of somebody else to give a clear prophetic word to me for my ministry. Tout en restant moi-même dans le besoin que quelqu'un d'autre me donne une parole prophétique. This, this is how the body of Christ ministers one to another. C'est comme ça que le corps du Christ agit et so, sert l'un à l'autre. Even if you have all nine spiritual gifts. Même si vous avez les neuf dons de l'esprit. And operate in all five ministry offices. Et si vous officiez dans les cinq différents ministères, vous êtes toujours dépendant du corps apostolique pour vous servir vous. Je vous enseigne aujourd'hui sur les dons spirituels. Le Actually, not even sure, <laughs> but I think you can. Um, let me talk to you about some basic principles that guide the gifts of the spirit. I could I could go an hour on this but I'm going to make them very brief. Je vais parler des des, bas, des points basiques des dons spirituels. Number one. Le premier. Every born again believer has at least one spiritual gift. Chaque croyant chrétien a au moins un. Euh, There's nobody that has no spiritual gifts. Personne n'en a aucun. The, the, the manifestation of the Spirit is given to every man to profit. 1 Corinthians 12, 7. 1 Corinthians 12, 7. Le, le, tous les dons spirituels sont donnés au moins à une personne. Number two. Deux. Many believers have more than one spiritual gift. Beaucoup de croyants ont plus d'un seul. You may not know you have them, but trust oui. me, you have spiritual gifts. 
Il est possible que vous ne sachiez pas que vous en ayez, mais faites-moi confiance, vous en avez. Number three. Troisième point. Spiritual gifts are given at the point of the new birth. Les dons spirituels sont donnés au moment de la nouvelle naissance. When you are filled with the baptism of the Holy Ghost, you receive one or more spiritual gifts at that moment. Quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous recevez un ou plusieurs dons de l'Esprit à ce moment. You may not know it. Il est possible que vous ne sachiez pas. They may be dormant. Ils peuvent être dormants. You may not know how to use them. Il est possible que vous ne sachiez pas comment But les utiliser. You have at least one, probably several spiritual gifts. Mais vous avez au moins un, voire plusieurs dons spirituels. Also, you can seek spiritual gifts you do not have. Ask God for them. Aussi, vous pouvez chercher les dons spirituels que vous n'avez pas. Vous pouvez demander. We are actually by the Scripture instructed to to do so to ask for spiritual gifts. Il est manuel verset biblique qui nous instruit de chercher et de demander ces dons de l'esprit. Number four. Quatrième point. Spiritual gifts can be abused. Les dons d'esprit peuvent être abusés. Spiritual gifts can be neglected. Les dons d'esprit peuvent être négligés. It does not appear spiritual gifts can be lost or taken away. Il ne paraît nulle part que les peuvent être perdus ou retirés. Even if someone is misusing or neglecting their gift, it will not be taken from them. Même si quelqu'un les néglige ou les utilise mal, ce ne sera pas retiré de même. Even people who have backslid. Même les gens qui sont tombés. Then they come back to God. Alors qu'ils reviennent à Dieu. They find their spiritual gifts they had before. They start using them again. Ils revoient, retrouvent les dons spirituels qu'ils avaient avant et ils recommencent à les utiliser. Number five. Cinquième point. Spiritual gifts are not the same as the baptism of the Spirit. Les dons de l'Esprit ne sont pas la même chose que le baptême du Saint-Esprit. Every single believer is filled with the baptism of the Holy Ghost. Chaque croyant est, nous, nous, est reçu le baptême du Saint-Esprit. Every single believer that receives the Holy Ghost will speak with other tongues when they receive the Holy Ghost. Chaque croyant qui reçoit le Saint-Esprit parlera en langue quand il reçoit le Saint-Esprit. Mais il y a un don unique de, de, de parler en langue que Very certains ont. Et vous devez comprendre la différence entre le baptême du Saint-Esprit et le don de l'Esprit. Le point 6. Spiritual gifts are not the same as the fruit of the Spirit. Les dons de l'esprit ne sont pas la même chose que le fruit de l'esprit. Spiritual gifts deal with power. Le, le, don, le don, le don de l'esprit parle de supernatural ability to do things and say things. Ce sont les, les aptitudes surnaturelles de dire ou de faire des choses. The fruit of the spirit deals with your character, your nature. Le fruit de l'esprit a été à voir avec votre caractère, votre nature. Now, if you have poor character, yet you're very powerful. Si vous avez quatre caractères qui sont très puissants. You're going to get on everybody's nerves. Vous allez énerver tout le monde. The <laughs> Bible says you're sounding brass and tinkling cymbal. La Bible se dit que vous êtes comme une une You've been une around people who are very powerful in the spirit. Un errant, un errant qui résonne. Vous avez été des gens qui sont très puissants dans l'esprit. They are unkind. Ils ne sont pas gentils. They are arrogant. Ils sont arrogants. And they are very, very hard to put up with. Et ils sont très durs à supporter. So we should certainly strive to be powerful. Donc on devrait s'efforcer à être puissant. We should also strive to be spiritual. On devrait aussi s'efforcer pour être spirituel. It is possible to be powerful and not be spiritual. Il est possible d'être puissant sans pour autant être spirituel. It is possible to use the gifts of the spirit even when you're not living right. Il est même possible d'utiliser les dons de l'esprit même quand vous ne vivez pas d'une bonne manière. Not the way it's supposed to work. C'est pas comme ça que c'est supposé de fonctionner. But it does work that way sometimes. Mais parfois ça fonctionne ainsi. And again, that is sounding brass and tinkling cymbal. Et ça, c'est un errant qui résonne. Sometimes we struggle when we see the gifts operate in a person of poor character or lifestyle. Des fois, on est, on a, ça nous choque un peu quand on voit les dons d'esprit s'opérer dans une personne comme nous. Or empty to us. Un autre, un homme, une un mauvaise manière de vivre, ça nous semble vide. Uh, it doesn't feel authentic. Ça nous paraît pas authentique. You have to understand the gift can be authentic even if the person themselves is out of alignment and out of favor with God. Vous devez comprendre que le, le don peut rester authentique même si la personne n'est pas alignée avec Dieu. Cela vous aidera quand vous voyez l'opération du Saint-Esprit. Les dons spirituels ne sont pas la même chose que les, 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 les talents naturels. We should use every natural ability we have to benefit the kingdom of God. 
On devrait utiliser toutes nos aptitudes naturelles pour bénéficier le royaume de Dieu. Whatever skill you have, you should use it for the kingdom of God. Quelles que soient les aptitudes que vous avez, vous devriez les utiliser pour le royaume de Dieu. Spiritual gifts are abilities you only have because the Spirit gave it to you. Le don de l'esprit, ce sont des habitudes que vous avez seulement parce que le Saint Esprit vous les a données. It would be impossible for you to function that way without the power of the Holy Ghost enabling it. Il vous serait impossible de fonctionner ainsi sans que le Saint-Esprit vous en donne l'opportunité. Uh, number eight. Point huit. Spiritual gifts are solely for the purpose of building up, edifying the body of Christ. Les dons d'esprit sont uniquement pour le dessein et l'objectif de construire le, le corps de Christ. The point is that God will be glorified. Le point est que Dieu soit glorifié. And people's suffering will be eliminated. Et que les gens qui souffrent soient el éliminés. The last one, number nine. Le point neuf, le dernier. Spiritual gifts enable us to be effective in evangelizing. Le don l'esprit nous aide à être efficace dans l'évangélisation. The early church multiplied so rapidly because the gifts were in full operation. L'église primitive s'est rapidement développée parce que les dons de l'esprit étaient They also multiplied because the five-fold ministry offices were in full operation. Ils sont développement développés aussi rapidement parce que les cinq ministères étaient fortement utilisés. Some call the fivefold ministry offices. Certaines personnes utilisent les cinq ministères comme euh, les appels les Some call les... them gifts. D'autres les appellent des dons. Uh, I like to call them um, office gifts. J'aime <laughs> les appeler les dons de l'office. Make everybody happy. <laughs> Faites tout, tout le monde des personnes heureuses. Without a doubt, though, the function of the apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers is in government and um, Direction and authority. Sans aucun doute, ces cinq ministères sont pour le gouvernement et le rôle d'autorité. Okay, that's a little quick overview. I'm supposing you probably have already heard a lot of that. Ça, c'était un vision rapide. Je pense que vous avez déjà entendu parler de tout cela. I want to give you some definitions of each gift specifically. Je vais vous donner des définitions de chaque don en particulier. What is the word of knowledge? Qu'est-ce que la parole de connaissance? A supernatural revelation of the physical world. Une révélation physique du, du monde. Euh, A word une of knowledge. Une naturelle du, du monde physique. A word of knowledge is when God reveals to you something physical and tangible. La parole de connaissance est quand quelque, que le Seigneur vous révèle quelque chose be, de, de, de physique. Can be a physical problem in the body. Ça peut être un un, une maladie dans un corps, an event, un événement, a situation, une situation, but it will be physical in nature. mais ce, ce sera physique. The gift that relates to the word of knowledge is discerning of spirits. Ce don est, et c'est la, la révélation de l'esprit. Most people connect the word of knowledge and the word of wisdom. Beaucoup de personnes font la, la relation entre la parole de connaissance et la parole de connaissance. I feel it's more appropriate to connect the word of knowledge and the discerning of spirits. Mais il est plus euh, approprié de, de faire la relation entre la parole de connaissance Here's et the le discernement Here's the definition of the discerning of spirits. Voici la définition du discernement de l'esprit. A supernatural revelation of the spirit world. Une révélation euh, surnaturelle du monde spirituel. Uh, this involves angels, demons. Cela implique les anges et les démons. And the human spirit. Et l'esprit humain aussi. It's also emotions. C'est aussi les émotions. So if the Lord showed me you had pain in your shoulder. Si le Seigneur me révèle que vous avez une douleur dans l'épaule. That would be word of knowledge. Ce serait la parole de connaissance. Physical. C'est physique. The Lord showed me you were very discouraged and been upset lately. That would be discerning of spirits. Le, si le Seigneur me montre que vous avez été très découragé et même énervé These récemment. Two dimensions almost of the same operation. C'est le don de discernement des esprits. Word of knowledge, discerning of spirits. La parole de connaissance et le discernement des esprits. They, they work back and forth together. Ils il, 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 il ensemble. One physical, one spiritual. Un est physique, l'autre est spirituel. One tangible, the other more emotion. Un est plus tangible et l'autre est plus émotion. Discerning of spirits is not always negative. Le discernement des esprits n'est pas toujours négatif. Not always devils and demons and terrible bad things. Ce n'est pas toujours les démons, les choses. Ça décèle aussi les choses positives. 
and we should we should really seek to see those things more than the negative things on devrait plus chercher ces choses davantage que les mauvaises des choses so let's throw the word of wisdom in here voyons les la parole de de it's an, de it's an instruction from god c'est une instruction de dieu an action on the part of a believer une action de la part du croyant the instruction or the action connects you to the supernatural. L'instruction, l'action, c'est la connexion au monde surnaturel. A word of wisdom will cause something miraculous to happen. Une parole de sagesse va faire que quelque chose de surnaturel va arriver. Now sometimes it looks a little foolish. Des fois, ça paraît pas un peu euh, étrange. And that's okay. C'est okay. As long as it works. Tant que ça fonctionne. I've seen people do some crazy things. J'ai vu des gens faire des choses totalement folles. I was in a service where a man was telling people if they had asthma to come stand in line, and he was blowing air up their nose. Et j'ai vu un homme dire aux des gens qu'ils avaient de l'asthme de venir dans la ligne de prière, et il, il, il leur soufflait dans le nez. Uh, he told the story of a little girl fell out, couldn't breathe. He blew in her face, and she got healed. Il a dit qu'une petite fille est tombée par terre, ne respirait plus. Il a soufflé sur son visage et il a guéri. Et il a appelé une dame qui avait de l'asthme aussi. Il a soufflé dans son nez et elle a été guérie. Et il a, porté, il a amené une autre personne et il a soufflé dans son nez. J'étais assis à côté d'un ami par terre. Et je, je lui ai dit, je ne ferai jamais cela. I said, that's so awkward to me. There's no way in the world I'm ever going to be blowing up somebody's nose. However, however, if I had asthma, I think I'd go get in that line. <laughs> Did you hear me? I'd go get in that line if I had asthma. Because it was very, very interesting. Uh, Weird and awkward. Parce que ça paraissait tellement étrange. But from what I could tell, it was working. Mais de ce que je pouvais dire, ça fonctionnait. So, Brother Tenney taught us a unique statement. Le, le frère a, a, a fait une déclaration unique. I don't know how well this is going to translate, sister. <laughs> right. He said, there's a fine line between the glory and the goofy. Il y a une ligne étroite entre le glorieux et l'étrange. Et cette ligne est étroite et c'est si ça fonctionne ou pas. J'étais en service une fois. Had their coats on, they were cold. Et tout le monde avait froid, ils avaient le manteau sur eux. Was gum. Ils mangeaient tous du chewing-gum. Et et le pasteur m'a invité, il a dit, les signes, les miracles, les merveilles sont en train d'arriver. Et je savais qu'il n'y avait rien pour arriver dans ce lieu. There, the Lord gave me a word of et le, je suis monté sur les strades et le, le Seigneur m'a donné une parole de sagesse. Et j'ai dit, voici ce que nous devons faire pour nous apprêter pour le miraculeux. Tout le monde enlève son manteau. Débarrassez-vous du chewing-gum. Ils ont commencé à se enlever les mains. Et nous allons commencer à adorer le Seigneur. Literally, the place went up and worship and praise never even preached. The power of God hit the place. Et les gens commencent à adorer et j'ai même plus pu prêcher tellement la puissance de Dieu était forte. It was just coats and gum, but it was a word of wisdom for that moment. C'était simplement les manteaux et le chewing-gum, mais c'était une parole de sagesse pour ce moment-là. So the word of wisdom is an instruction or an action. That connects you to the miraculous. Donc la parole de sagesse est une, une parole ou une action qui vous connecte au surnaturel. What makes it wise is that it works. Ce qui le rend sage, c'est que ça fonctionne. It's not because it sounds clever or smart or brilliant. Ce n'est pas parce que ça paraît brillant ou très intelligent. Very wise or clever statements is a different kind of wisdom. Les, les déclarations sages ou très intelligentes sont une autre différence, une autre chose. Let's talk about uh, tongues, interpretation and prophecy. The gift of tongues. Parlons du don des langues et de la, aussi de la prophétie. A message to the church in an unknown language. Un message à l'église dans une langue inconnue. Requires interpretation. Demande une interprétation. And it's spoken by one person at a time. 
et parler par une personne à la fois. The gift of tongues mainly alerts the congregation God is wanting to speak to us directly. La parole de, de le, le don de, de, de la, des langues, c'est que quand Dieu veut parler directement à la congrégation. A signal to unify our thoughts and pay close attention to what God's about to say. C'est un signal que nous devons unifier nos esprits et d'être attentifs à ce que le Seigneur va dire. The interpretation of tongues is the message to the church in the known language. L'interprétation des langues, c'est le message à l'Église dans la parole, dans la langue que nous connaissons. It is the basic theme or idea of what was being expressed through the tongues. C'est le thème ou l'idée qui est exprimée à travers les langues. Interpretation is not a verbatim translation. L'interprétation, ce n'est pas une, une, une traduction verbatim. J'étais plus dans, dans plusieurs endroits. Et j'ai dit, gloire à Dieu, je suis heureux d'être ici. And the translator goes, and I'm looking over there like, I didn't say all that. Et le traducteur commence à dire plein de phrases en tous les sens et, et je la regarde et je dis mais je n'ai rien fait et je n'ai pas dit tout cela. They're kind of elaborating on about how much I'm happy to be there and they're happy to have the man of God and just sort of, you know, adding to it a little bit. Le traducteur, en fait, ne faisait qu'ajouter à leur, 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 leur bonheur d'avoir l'homme de Dieu ici. J'ai été dans d'autres endroits où j'ai eu une plus grande introduction. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui. Ça a été un long voyage. Je sens que la puissance de Dieu va vous bénir tous. Je suis très heureux d'être ici. Et le traducteur dit... Une phrase simplement. Le traducteur a simplement résumé. So it's the same way with these tongues interpretations. C'est la même chose avec les so langues et interprétations. Interpretation le, le, le message peut être court et l'interprétation longue. The tongues could be long and the interpretation could be short. Les langues peuvent être longues et l'interprétation courte. Ce n'est pas une traduction, c'est une interprétation de ce que l'Esprit voulait dire. Je vais vous parler du don de prophétie. A declaration of divine intention. Une déclaration d'intention divine. Prophétie is God speaking His will. La prophétie, c'est Dieu qui annonce sa volonté. Do, ce que je veux faire. Do, ce que j'ai l'intention de faire. Do. Ce que je vais faire. Are Les prophéties sont basées sur la variabilité de nos réponses, réactions. La prophétie déclare ce que Dieu est intendant, mais dépendant de ce que nous faisons avec ça, si ça vient à se passer ou non. Pas, pas, pas. La prophétie, c'est ce que Dieu a l'intention de faire, que ça s'accomplisse ou pas, c'est autre chose. Je vais vous dire quelque chose qui m'est venu comme une grande révélation. Can be God's will and it still not quelque chose qui peut être absolument la bonté de Dieu, mais qui n'arrive pas malgré tout. God does not get his will. Le Seigneur n'obtient pas toujours sa volonté. Et la raison est parce que la volonté humaine. Et la raison en est la, en de la, la Now, raison a, humaine. A Bible proof for this. Il y a une preuve biblique pour cela. It's not God's will that any Ce n'est pas la volonté que nous de, de Dieu que nous périssions. Il est allé à la croix et a versé son sang pour que nul ne périsse. And many will be lost. Et pourtant, beaucoup de gens seront perdus. Not because of God's will, but because of their will. Non à cause de la volonté de Dieu, mais en raison de leur volonté. So when a prophecy is spoken, it is God's intention. Donc quand une prophétie est, est annoncée, c'est la, la volonté de Dieu. But the human will can delay, at least temporarily, for a time, or possibly deny God's will from coming to pass. Et la volonté de Dieu peut, peut la volonté humaine peut retarder la volonté de Dieu qu'elle s'accomplisse ou même l'empêcher. Le, le, I was in a church one time and called some folks out. J'ai été en église une fois, j'ai appelé des gens. I said, God's blessed you financially, but there's getting ready to be a second wave of God's blessing upon your life. 
Et je leur ai dit, le Seigneur vous a béni financièrement, mais il y a bientôt, il s'apprête à donner une deuxième vague de bénédictions. Like J'ai vu l'église entière croiser les bras. Kind of Cela a renfermé tout le monde. J'ai regardé le, le, le bishop. <laughs> je vais lui dire, je vais vous en dire parler plus tard. So after the service, he explained to me that these people had received a, uh, an inheritance prior. Et il m'a expliqué que ces gens avaient reçu un héritage avant cela. But they owed people in the church money. Mais ils de, il devaient de l'argent. Ils devaient de l'argent à tout le monde dans l'église. And they didn't pay it back. Et ils ne le rendaient pas. So when I'm telling them they're about to get a second blessing, the church people thinking, well, they might not, might have, should have used their first blessing a little better. <laughs> Donc quand j'ai dit qu'ils allaient recevoir une deuxième bénédiction, l'église a pensé qu'ils devraient mieux, ils auraient mieux fait d'utiliser mieux leur première euh, héritage. I told Pastor, said, would you like me to handle this for you? And he said yes. Et j'ai demandé Pastor, est-ce que vous voulez que je, je cherche cela? Il a dit oui. So I got with those people and talked to them. Donc je suis allé voir ces personnes et je leur ai parlé. I said, now uh, you owe people in this church money that you've not paid back. Et je leur ai dit, vous avez pris de l'argent à l'église que vous n'avez pas rendu. I said, you don't have a job and you've not been working. Et je leur ai dit, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas travaillé. I said, your second prophecy is on hold until you get a job and pay your money back to the people in the church. Votre deuxième prophétie est en attente tant que vous n'aurez pas obtenu un travail et remboursé l'Église. As as Dès que vous aurez euh, euh, bien agi par rapport à ces deux choses, votre prophétie va se réaliser. I got Bible for that. I'm sorry. I have Bible verses for that. Bible. J'ai des, des versets bibliques pour cela. The Bible says if your brother has ought against you or you against your brother. La Bible dit que si votre frère ou vous avez quelque chose contre votre frère, laissez votre don euh, et euh, réconciliez-vous avec votre frère. C'est ce qui s'est passé avec ces gens-là. Leur don était en attente jusqu'à ce qu'ils se réconcilient avec tout le monde. J'ai volé dans des aircrafts all over the world many times. J'ai pris de grands avions partout dans le monde plusieurs fois. Leave, Quand on part, ils nous donnent toujours un point, un right temps précis to, pour l'atterrissage. Right Il y a un temps précis pour l'atterrissage. Des fois, on est arrivé à l'heure. Right, Et et parce que les conditions au sol n'étaient pas justes, ils nous ont fait circuler autour de la ville. Right, Quand les conditions sur terre étaient bien, bien alors on a pu s'atterrir. So, so Des fois, on a les prophéties dans notre vie qui sont en attente. Tant que les conditions dans notre vie ne sont pas réglées, alors la prophétie va s'accomplir. I, I want to, I'm trying to move quick, but I want to throw this in as well. Vite, mais je voudrais dire ceci aussi. I do not believe in private prophesying. Je ne crois pas dans la prophétie privée. So, telling somebody, I have a prophecy for you, a word from the Lord for you, but you can't tell anybody what I'm going to tell you. Je, on peut dire, uh, j'ai une parole de, pour toi, pour le Seigneur, mais tu I, ne peux pas. I do not find that to be biblical. Je ne pense pas que cela soit biblique. The Bible said, let one prophesy and let the others judge. La Bible dit que un euh, prophétise et que l'autre juge. The others can't judge if they can't hear the prophecy. Les autres ne peuvent pas juger s'ils n'entendent pas la prophétie. I believe the exact opposite is the way prophecy operates. Je crois que c'est l'opposé direct quand les prophéties... When you receive euh, a prophecy, prophétie. you should submit it to your elders and pastor and get further counsel and judgment of how this applies to your life. Quand vous recevez une prophétie, vous devriez consulter vos anciens, votre pasteur et voir comment s'applique à votre vie. Those that judge prophecy are not just judging yes or no, right or wrong. Ceux qui jugent les prophéties ne font pas que juger oui ou non, bien ou juste ou mal. They can help judge timing. Ils peuvent aider juger le timing. They can help judge application. Here's what this applies to. Ils peuvent juger à la manière de l'appliquer. Sometimes prophecies are general in nature, the way they're spoken. Des fois, que de la manière d'être prononcée, elles sont générales en nature. I believe this has to do with your education. 
on peut dire, je crois que cela a à voir avec ton éducation. I think this has to do with your finances. Je crois que cela a à voir Or avec tes this finances. Is, this is directed to your ministry. Oh, cela est dirigé à ton ministère. So, so the judging is not just, is it of God or not, but how and when does it apply to your life? Donc le fait de juger, ce n'est pas de dire si c'est de Dieu ou non, c'est comment ça s'applique à ta vie. Personally, I believe every time there is much public prophesying, there should be some public judging. Je crois que parfois, bien souvent, quand il y a la, la prophétie euh, publique, il devrait y avoir une, un jugement public. Especially the pastor and spiritual leaders, they'll know almost immediately, oh, I see how this fits, I see what that's about, and they can help really clarify the meaning of the prophecy. Particulièrement le pasteur et les, les, les leaders euh, euh, spirituels, ils peuvent savoir exactement comment cela va s'appliquer et comment le, le gérer. Let me, let me clarify another operation here. Je vais clarifier un autre moyen de mode There opération. Is a difference between the gift of prophecy and the office of a prophet. Il y a une différence entre le don de prophétie et l'office du prophète. There's a third dimension we won't talk about today. That's the spirit of prophecy. Il y a une autre dimension que nous n'évoquerons pas aujourd'hui, c'est l'esprit de prophétie. The gift of prophecy is always positive. Le don de prophétie est toujours positif. The gift of prophecy always elevates and lifts up and encourages the body of Christ. Le don de prophétie, de prophétie est toujours là pour encourager et élever le corps de Christ. This is very empowering to the church to understand this. Cela est très puissant pour que l'Église le comprenne. It will release you to, to encourage through the spirit and not try to get off in judging the body and correcting the body and fixing the body. Cela va vous encourager vous et non pas simplement juger ou essayer de 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 de. The gift de voir of prophecy never, never reveals hidden sin. Le don de prophétie ne révèle jamais les péchés cachés. The gift of prophecy does not bring correction to the leadership of the church. Le don de prophétie n'apporte pas. Members. Correction au, au leadership ou aux membres de l'église. Now, if you know your Bible, vous connaissez votre Bible. There are examples of, of revealing hidden sin. Il y a des exemples des péchés qui ont there été révélés. There are examples of bringing correction to those in leadership. Il y a des exemples de de, de ceux dans That is done by the office of the prophet. Et cela est fait par l'office du prophète. Not solely or alone by the gift of prophecy. Et non seulement par le don de prophétie. When Nathan went to David and said, Thou art the man, he was operating as a prophet. Quand Nathan a été voir David et qu'il a dit, Tu es cet homme-là, euh, il est opéré en tant que prophète. He was part of the five-fold ministry that brings <laughs> rebuke and correction to the body of Christ. Ça fait partie des cinq ministères qui apportent la réprimande et la correction au corps the du Christ. The gifts of the Spirit do not rebuke and correct the body of Christ at work mm -hmm. in the members. Les dons de l'Esprit ne, 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 ne réprimandent ni ne, ne corrigent aucun des, des membres du corps. If we learn this lesson, the body will be very free to flow and operate in the gifts of the Spirit. Si nous apprenons cette leçon-là, le corps du Christ sera totalement libre pour opérer les dons de l'Esprit. The fivefold ministry will bring correction and rebuke and admonishment to the body of Christ. That's the way it's supposed to be. Est, il est supposé, le, le, le fait est supposé, c'est que le, les cinq ministères sont, sont, sont là pour corriger et réprimander le corps du Christ. So, Robinette, I'm willing to take questions on some of this at the end if I create any questions. Pastor Robinette, je pourrais prendre des questions à la fin. Let's move on in the definitions. The gift of faith. Le don de la foi. A God-given ability to believe. Un don donné par Dieu de pouvoir croire. This faith comes directly from God. It is not your own faith. Cette foi vient directement de Dieu et n'est pas votre It's foi. It's not bold faith or courageous faith. Ce n'est pas une foi courageuse ou pleine d'assurance. God causes you to believe it. Dieu fait que vous croyez. I was in Pakistan one time. Une fois, j'étais au Pakistan. Brother Cole uh, had me preach the service, and I was quite nervous starting out. Le frère Cole avait demandé ce que je prêche, et j'étais très nerveux au début. The faith came upon me. Et le don de foi est venu. And I said, God is going to open blinded eyes in this service in the next few minutes. Et je dis, le Seigneur va ouvrir des yeux aveugles dans le service au cours des prochaines minutes. I wasn't nervous when I said it. Je n'étais pas du tout nerveux quand je l'ai dit. Didn't think about that being a bold statement. Je n'ai pas pensé que c'était une déclaration ferme. It was as though I just kind of just knew it. I knew it as a fact. Je le savais comme si c'était un fait. I prayed the prayer of faith. 
J'ai fait la prière de la foi. Everybody said hallelujah. Tout le monde a dit alléluia. It was very quiet after that. Ça a été très calme après ça. I said all right, it's happened. Je dis oui, alors ça s'est passé. Everybody's just kind of looking around. <laughs> Les gens regardaient partout. And about that time there was a commotion and uh, they brought a man up on the platform. Et à ce moment-là, il y a eu un peu de bruit. And he was the first one de... of six people that had their eyes open, blind eyes open that night. Sur les, les strades, et c'était euh, le premier des six personnes qui ont, été, qui ont recouvré la vue cette nuit-là. Later that night, after I was in my hotel room, showered and in my pajamas and in bed. Plus tard, ce, le soir-là, après que j'étais prêt pour euh, aller me coucher. I'm laying in the darkness, thinking about the service. J'étais étendu dans le noir en pensant, repensant au service. And the thought crossed my mind. Et la pensée m'est venue en tête. Qu'est-ce que tu aurais fait si ça n'était pas arrivé? Cela ne m'est jamais venu à l'esprit. Ce n'était pas ma foi. Dieu a fait que j'ai cru. Dieu a fait que j'ai dit cela. The word of faith is a function of the gift of faith. La parole de foi est une fonction du don de la foi. You can't just go out just speaking the word of faith, think it's magic pill that's going to fix everything. Vous pouvez pas simplement aller là et de prononcer la parole de foi pensant que c'est une baguette magique. The word of faith is not magic words or a magic formula. Ce n'est pas une formule magique. You have to have the gift of faith that you then declare by the word of faith. Vous devez avoir le don de la foi que vous déclarez le, le, la, 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 la In that de la context, foi. it never fails, not even one single time. It never dans ce, fails. Dans ce contexte, ça ne peut jamais échouer. Because God has caused you to believe what he's about to do. It's a But, totally a God-ordained and orchestrated moment. Parce que Dieu fait que vous, allez, vous croyez ce, que vous, ce qui va se passer, c'est un moment où on est partout. Having, uh, nothing wrong with having bold faith and stepping out courageously and trying some stuff. Il n'y a rien de mal à venir avec une foi ferme et de, de déclarer des choses. Many times that works, but not every time. <laughs> Bien souvent, cela fonctionne, mais pas toujours. Apostle Peter found that out. He walked for, for a while. <laughs> L'apôtre euh, Pierre a vu cela et ça, il a marché un moment. And he, he started sinking. <laughs> I've, I've been in a few situations where I started sinking. <laughs> il a été rencontré une situation ainsi. But the gift of faith, you'll never sink. Mais le don de la foi, vous, vous, ne, changerez, vous ne changerez jamais. All right, let me hurry on. The gifts of healing. Le don de guérison. A progressive restoration of the human body or relationships or situations. Progressive restoration. Une restauration physique, corporelle. Du, du, the du, the, du, the situation improves over time. La situation s'améliore avec le temps. Until it's fully restored. Jusqu'à ce qu'elle soit pleinement restaurée. Working of miracles. Faire un miracle. An instantaneous restoration. De It's complete in a single moment. C'est accompli en un instant. So for instance. Par exemple. You have cancer. Vous avez un cancer. You get prayed for and the gifts of healing operate. On prie pour vous et le You've don been de getting de sicker and sicker and sicker for months, maybe years. I'm sorry. You've been getting sicker and sicker for months or years. Votre état de santé s'est empiré depuis des mois ou des années. But then you, the gifts of healing operate and you start getting better for weeks and months. Et donc le, le, là, le don de, de, de guérison opère et vous commencez à, à aller mieux au cours des mois. That's et des how années. the gifts of healing operate. Et c'est ainsi que offre le, le don de guérison. In a relationship, between a relationship situation. C'est en une histoire de relation. A relationship that was wounded or hurt and got worse over a period of time can slowly get better over a period of time. La relation qui s'est empirée avec le temps s'améliore avec le temps. That can be the gifts of healing and restoration. Ça peut être le don de, de guérison et de restauration. With the gifts of healing, it is plural. Le don de guérison est pluriel. It will happen many times. Ça va arriver à plusieurs reprises. So, Let's say you did have cancer. There's a reason why you had cancer. Disons que vous aviez le cancer. Il y a une raison pourquoi vous avez le cancer. God can heal that, and you're cancer free. Le Seigneur peut le guérir et vous êtes libéré du cancer. Your genetic makeup could cause you to produce more cancer. Votre système génétique peut que vous ayez d'autres cancers. Then the gifts of healing could function again and heal you more. 
Alors, le don des guérisons peut vous guérir de nouveau. Et votre système génétique fait que vous avez encore besoin of healing heal you more. Et vous avez encore besoin d'autres guérisons. So the gifts of healing operate multiple times and often in multiple circumstances for the same person. Le don des guérisons opère à plusieurs reprises et dans d'autres différentes circonstances pour la même personne. In the case of an injury, pour ce qui est d'une blessure, you, uh, were in an accident and your back got injured. Et uh, vous êtes dans un accident et uh, votre back got injured. The gifts of healing can heal that and then it would be a one-time situation. It wouldn't have to reoccur unless you got injured a second time. Le don de guérison va vous guérir et ça, ça ne va pas arriver une autre fois à moins que vous ayez un autre accident et que vous soyez blessé de la même manière. A miracle, it happens all at one single moment. Un miracle peut arriver à un moment précis. It's completely fixed, completely restored. There's no process to it. Totalement restauré, totalement ré réglé, il n'y a pas de processus. And these things not only happen in the human body, but they happen in, even sometimes in the elements, uh, weather conditions, for instance. Et ces choses arrivent non seulement dans le corps humain, mais aussi dans les éléments, comme la, le, le climat. I've seen, I've seen Brother Cole pray and cause the rain to stop. J'ai vu Frère euh, Cole prier et faire que la, la pluie s'arrête. Uh, et euh, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, nous avons prié et la pluie s'est arrêtée. That is, that is a Ça, c'est un miracle. I was in Singapore and they were in the middle of a uh, 140 day drought. Et j'étais à Singapour, il y avait une sécheresse qui durait, une sécheresse qui durait depuis 140 jours. 140 jours, et cela faisait des, des cent, une centaine d'années qu'il n'avait pas plu. Euh, et j'ai fait une prophétie au pasteur, j'aurais dit, il va pleuvoir avant que je parte d'ici. Je repartais le dimanche soir. Sunday morning while I was preaching, the skies opened up and it started to rain. Et le dimanche matin, alors que je commençais à, pr à prêcher, le, les, les, les yeux sont ouverts prophecy et ils commençaient à pleuvoir. Prophecy declared the divine intention. The, act, the fact that it actually happened was a miracle. La prophétie déclare que le fait que ce soit arrivé, ça c'est un miracle. Brother Robinette, I intended to go through ways to practice these gifts. I could probably do it quite quickly. Would you like me to try to tell that? Because some of them, okay. I'm going to tell you how to practice being used in the gifts of the Spirit. Je vais vous parler de la pratique, comment utiliser le don d'esprit. The word of knowledge and the discerning of spirits are practiced the same way. La parole de, de connaissance et le discernement des esprits sont utilisés de la même manière. Let me clarify what I'm saying. You can't Practice a miracle. Vous ne pouvez pas pratiquer un miracle. But you can practice things that make the miracle have opportunity to, to function. Mais vous pouvez pratiquer des choses qui vont faire donner l'opportunité au miracle. We can't teach people to speak in tongues to receive the Holy Ghost. On ne peut pas enseigner aux gens de parler en langue pour recevoir le Saint-Esprit. We can teach them how to do everything else that will put them in position for it to happen. Mais on peut leur enseigner de tout faire tout tout ce qu'il faut pour que ce soit possible à d'arriver. The first statement I'm going to make that applies the word of knowledge and discerning of spirits. La première chose que je vais parler c'est le parole de connaissance et le discernement des esprits. It is one of the most foundational teachings I've ever used with the gifts of the spirit. C'est un des enseignements les plus basiques et de fondation. Observation leads to revelation. I'm sorry. Observation leads to revelation. L'observation mène à la, la révélation. Observation is the first step. Of revelation. L'observation est le premier pas pour la révélation. Both the word of knowledge and discerning of spirits are practiced through becoming very observant. Les le parole de, de, de connaissance et le discernement des esprits sont pratiqués. Some things, pay attention. Some things are obvious. Par une bonne observation, faites attention et some les choses vont arriver. More, some things are more subtle. You have to, you know, really see with a spiritual eye. Certaines choses sont plus subtiles, vous devez voir avec l'œil spirituel. Some things are completely invisible, you only see them when God reveals. Des choses sont totalement invisibles, vous pouvez les voir que seulement quand Dieu révèle. But if you yourself to look, you will see those things. Vous devez vous, vous entraîner à voir et vous verrez ces choses. Look at the person's face. Regardez au visage de la personne. Look at a congregation. Regardez la congrégation. If it's, you're praying for the weather, look at the sky. 
Priez pour le temps, regardez le ciel. Observe and understand what you're dealing with. God will cause you to see things if you pay attention. Observez et voyez ce que vous avez en face de vous. Dieu fera que vous voyez les choses pour que ça se arrive. The word of wisdom. La parole de sagesse. This is practiced through obedience. C'est pratiqué par l'obéissance. So, so obey the word of God. Obéissez à la parole de Dieu. Obey instructions that come from the pulpit. Obéissez aux instructions qui viennent du pupitre. If you become by nature an obedient person. Vous devinez par nature une personne obéissante. You are more likely to be used in the word of wisdom. Vous êtes plus susceptible d'être utilisé dans la, la parole de Dieu. God's going to tell you to do something and you'll just automatically do it. Car Dieu va vous faire de, va vous dire de faire quelque chose et vous le ferez If God tells you stand up right now and worship. Le Seigneur vous dit lève-toi et adore maintenant. If God tells you get out in the aisle and dance. Le Seigneur te dit sort de la de la rangée et, et danse. If God tells you call this person on the phone right now. Et le Seigneur te dit, appelle cette personne au téléphone maintenant. Learning to obey those things is what releases the word of wisdom. Apprendre à obéir à ces choses libère le, la parole de sagesse. And it's not that what you say is so wise, it's that many times it's the timing that makes it work. Ce n'est pas ce que, que ce que vous dites est tellement sage, c'est le timing dans lequel vous dites qui le fait fonctionner. My wife is used uh, in the word of prophecy. Mon épouse est utilisée dans le don de prophétie. Some of her prophecies are so general. Certaines des prophéties qu'elle fait sont tellement générales. But here's what makes her gift so profound. Mais voici ce qui rend son, son don timing. Si profond, le timing. I've heard her get on the phone, call someone and say, the Lord told me to call you right now and said, the Lord loves you. Et je l'ai vu aller au téléphone et appeler quelqu'un et dire à la personne, le Seigneur m'a dit de t'appeler et de te dire qu'il t'aime. I'm over here like a guru of the gifts of the spirit, you know. I'm a je suis là avec un, comme un guru pour les dons de l'esprit. And I'm thinking, oh, that's so sweet. Et je dis, oh, c'est ça, c'est tellement de doux. I mean, God loves everybody. <laughs> Dieu aime tout le monde. How are you going to get that one wrong? You know. Comment tu peux te tromper sur ça? Next thing I know, the person's on the phone crying. Et après, je je vais en train de pleurer. I'm talking to God. They're having a big prayer meeting. Et ils ont une réunion de prière au téléphone. And I'm thinking. All you said was God loves you. Et tout ce que je dis, mais tout ce que tu as dit, c'est que Dieu les aime. I mean, I get really good prophecies. <laughs> c'est, je pense que c'est une bonne prophétie. Here's the part. Here's the part that made it so powerful. Voici ce that qui a rendu la chose says, tellement puissante. That person says, "I was right now praying and saying, 'Lord, I'm so discouraged. Je... If you really love me, just show me right now.'" And the phone rang. And my wife said, the Lord loves you. La personne était en train de prier et, et, et disait à Dieu, Seigneur, si tu m'aimes vraiment, montre-moi. Et justement, le téléphone a sonné et ma, il, ma femme a dit, it was, the, it was the timing of the word, not the clever brilliance of it that made it so powerful. C'était le timing de la parole et non pas le, le sujet, la, 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 l'intelligence de la parole. You, fait... Text someone and tell them you're praying for them right now. You should do that. Quand le Seigneur vous dit de envoyer un message à quelqu'un et de dire je, dis, le, prie, je prie pour toi, Sometimes faites le. Des fois, on cherche, on, on cherche des choses puissantes de, à dire so de la part de Dieu. Si vous voulez la parole de la vérité, quand une parole simple est ce qu'il faut dire, pour la parole de sagesse, vous devez apprendre à être obéissant. Tongues and interpretation of tongues. Les langues, l'interprétation des langues. They are practiced through being spontaneous. Elles sont pratiquées pour être instantanées. It's very similar to this obedience thing. C'est très obé- très, très similaire à cette thing. Spontaneous. When you feel the unction, you just got to do it right then and there. Vous devez être plus spontané quand vous sentez l'onction. Vous devez faire ce moment-là. People who are used in tongues interpretation, they feel it like a surge come up in their spirit. They just feel like I've got to, I've got to speak out. Le, bien souvent, les gens avec le, le, les langues d'interprétation, ils sentent quelque chose monter en eux et disent, je dois parler. If you learn to allow that to happen, you'll be used with tongues and interpretation. Si vous permettez à ce, cette chose d'arriver, vous Practice it through spontaneous worship. Le, le, l'adoration spontanée. Practice it through spontaneous prayer. Après pratiquer le travers l'adoration spontanée. Je ne right Je sais pas pourquoi, mais je sais que le Seigneur veut que je le fasse. Plus vous pratiquez l'adoration spontanée, plus facile l'interprétation sera pour vous. 
plus vous pratiquez votre spontanéité, plus ce sera facile pour vous de, de faire les langues et l'interprétation. Le don de prophétie. C'est un don d'encouragement. So vous pratiquez le don de prophétie en étant une personne qui encourage. Vous encouragez les gens hors de votre pensée. Vous les encouragez avec un verset biblique. Vous n'avez pas besoin d'une parole spécifique de Dieu pour avoir besoin de faire cela. Mais plus vous encouragez les gens, plus vous pensez que Dieu va mettre un prophétique dans votre cœur qui est un encouragement. Plus vous encouragez les gens, plus Dieu mettra une parole en vous qui est un encouragement. Vous devez mettre en pratique ces choses dans votre vie pour que le, cette, cette coulée de Dieu passe. Um, the gift of faith. Le don de la foi. Le gift of faith is practiced through speaking things that are not as though they were. Le don de la foi est le fait de dire des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. You have to be willing to speak a contradiction to the obvious circumstances. Vous devez être disposé à vouloir dire quelque chose qui semble contraire à la situation. You speak God's word even when it is completely opposite of what you see, feel, and are experiencing. Vous déclarez la parole de Dieu même si ce que vous voyez est en, fa en face est totalement yeah. opposé à cette parole. That is just a basic expression of faith, believing God's word in spite of the circumstances. Ça, c'est le, le principe basique de la foi. But the the more, more you do that, the, the more you practice that, the more likely God can put something in your brain you speak completely contradictory to what you're looking at. Parler la parole de Dieu en totale opposition à ce que vous voyez, et plus vous pratiquez cela, plus vous serez libre de d'exprimer c'est comme ça que Dieu fonctionne. The point is, if you get used to doing these things, you will not hesitate when God drops one into your spirit. Le fait est, c'est que plus vous pratiquez ces choses, moins vous hésiterez quand Dieu met la pensée dans votre tête. The gifts of healing and the working of miracles. Le don de guérison et l'œuvre d'opérer des miracles. They are practiced through the laying on of hands. Ils sont pratiqués par l'imposition des mains. And through speaking the word of faith. Et en parlant, en déclarant la parole de foi. So the more times you lay hands on people and pray for them, the more Donc, people are going to get healed. Plus vous imposez les gens, euh, prendre les mains aux gens et plus vous priez pour eux, plus ils seront guéris. The Bible teaches us to lay hands on the sick, so we can just do that, and whether we have any specific word or not. La parole de Dieu nous dit d'imposer les, les mains aux malades et nous pourrons faire ça même si on n'a pas une parole spécifique à dire. And there will be times when the gifts of healing will just flow right through you while you're praying. Et il y a des temps où le don de guérison va couler simplement à travers vous quand vous priez. When I speak the word of faith, I declare it to happen, command it to happen in the Quand name of Jesus. Je parle la parole de foi, je le déclare et je le commande à arriver au nom de Jésus. I pray for sick people, I command them to be healed. Quand je prie pour des gens malades, je leur commande d'être guéris. I was praying, I'll tell you this story and then I'll turn it back to pastor. Um, I was in Papua New Guinea. J'étais en Papua Nouvelle-Guinée. They brought a little boy that had died in the morning. They brought him to me after the service was over. Après le service, ils m'ont apporté un, amené un petit garçon qui était mort le matin. We don't do stuff like this in first world countries, but it does happen in third world countries. On ne fait pas ça ici chez nous, mais ça arrive dans les nations du le tiers monde. The boy was hanging on his father's arms. The father was carrying him. He was just hanging on. Et le, 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 petit, le petit garçon était inerte dans les bras de son père. He had been sick for many, many months. Il avait été malade depuis plusieurs mois. Et il était mort alors qu'il venait le, le matin au service. C'était un service extérieur. Et j'ai rassemblé les, 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 les prédicateurs. On a commencé à prier. Rien n'arrivait. Je regardais d'un œil les autres pasteurs et personne ne ressentait rien. I was getting ready to start uh, uh, comforting. I was getting ready to start comforting the parents. Je m'apprêtais à commencer à réconforter les parents. The Lord spoke into my mind. Le Seigneur m'a parlé dans ma tête. You are praying for him like he is sick. Il m'a dit, tu pries pour lui comme s'il était malade. Pray for him like he is dead. Prie pour lui comme s'il est mort. What occurred to me, if he's dead, I got to command him to come to life. Et ça m'est venu en tête en, en pensant que si il est mort, Billy je dois lui commander de, de revenir à la vie. J'étais entraîné par Billy Cole. He got full of faith, he got loud. Et quand il était plein de foi, il a monté. Et ma voix a monté. Said, 
name of Jesus Christ. Et je dis dans le nom de Jésus Christ. I command you to live. Je te commande de vivre. My hand was on his head. Ma main était sur sa tête. I felt my hand get hot like a fever in it. J'ai commencé, j'ai senti ma main se chauffer. I put my other hand on the boy. I could feel his head starting to get warm. Et j'ai mis ma montre main sur la tête du garçon. J'ai senti qu'il commençait à se chauffer. His shoulders and arms were still cold. Ses bras sont. I said, important. let's pray. It's starting to happen. Et j'ai dit, prions. Ça commence à arriver. We continued to pray. On a continué à prier. That was the power of a miracle. C'était la puissance du miracle. Then the gift of faith got in my spirit. Alors le don de la foi est venu dans ma I said, the boy is going to live. Et je dis, le garçon vivra. He's fine. Il va bien. Take him home. Prenez-le à rentrer à la I maison. I never saw him catch a breath. Je n'ai pas vu le garçon en prendre son souffle. Je n'ai pas senti son bâton de cœur. Exactly like Ils l'ont ramené totalement inerte comme, comme il était venu. Et j'étais euh, retourné à ma Bible et je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je viens de dire God me to say that. Dieu m'a fait dire They cela. Boy in the back of the truck, Ils ont mis le garçon à l'arrière de, 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 de leur camionnette. And on the way home, he knocked on the back window. Et euh, alors qu'il rentre à la maison, il a First, tapé à la porte de la fenêtre parce qu'il avait soif. Then he was hungry. Après, il avait faim. And by the time I got to America, he was out playing like he'd never been sick. Et par le, par le temps que moi je retourne aux États-Unis, il était dehors en train de jouer comme s'il n'était jamais malade. So you just gotta practice it. <laughs> Vous devez simplement le pratiquer. I prayed for dead people that didn't raise up. J'ai prié pour des, des gens morts qui ne sont pas revenus à la vie. J'ai prié pour des gens qui étaient branchés aux machines à l'hôpital. Ils ne sont pas revenus, mais d'autres sont revenus. So J'ai appris comment le mettre en pratique et c'est Dieu qui fait le miracle. Brother Robinette, I could, I mean, I could go on and on and on. I am out of time here, so let me give this back to you. Uh, And if there's any questions or comments, however you want to close up. God bless everyone. Who also, I'm willing to have prayer with everybody if you want to do that. Brother Klein, I want you to, to pray over every single person here. I want you just to release into us, impart into us. I can tell them to just, why don't everybody unmute? And Brother Klein is going to, to speak into our hearts and into our ministries. And, and we're going to pray along with him. Okay. Uh, we're going to pray right now. Here's... Here's what I feel. Impartation is when you hear biblical truths, they're timeless, they're forever. Oh, I forgot, I got it. We got an interpreter here, right? Yes, sir, I apologize. Right, start, starting over. Impartation. La transmission. Is when you hear the timeless biblical truths through a minister's personal experience. Quand vous entendez la vérité hors du temps à travers la, la, la parole du, 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 du prêché. The Bible is always the same. La Bible reste la même. But how we experience those verses in every life and ministry can be unique yeah. and different. Mais notre manière de, de, de ressentir la, 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 le don. This entire, this entire session has been an impartation. Cette session a été une transmission. It is me telling you how these things have operated in my life and ministry. C'est moi qui vous dis comment ces choses ont, ont été opérées dans ma vie et ministère. Another person they would operate differently and uniquely in them. Quelqu'un d'autre opérerait ces choses d'une autre manière. So we're going to pray right now. Maintenant nous allons prier. That the gifts that are within you will be stirred up. Que les dons qui soient en vous soient bougés. Anything that is dormant will come to life. Tout ce qui est dormant en vous va revenir à la vie. That by thinking about all these things, you will be more ready to spontaneously do one of them. Quand en pensant à ces choses, on, on, elles, elles deviennent spontanément. I pour pray right vous. now in the name of the Lord Jesus Christ. Je Jesus. prie maintenant au nom du Seigneur Jésus Christ. God, we release the gifts of the Spirit to flow in every single one here. Lord. 
In the name of the Lord Jesus Christ, uh, I'm sorry, I didn't hear. While we were praying, I saw the boundaries of your ministry, Brother Robinette. Alors que nous prions, Frère Binet, je voyais les limites de vos ministères. It was as though I saw flags that were planted out on the boundaries. C'était comme si je voyais des drapeaux qui étaient plantés sur les, les, les frontières. But angels came and lifted that flag and began to move it out. Mais les anges sont venus et ont pris ce drapeau et commencé à les mettre plus loin. The boundaries of your authority. Le Seigneur étend les limites de ton autorité. Il étend les, 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 les limites de ton autorité. Tu auras domination sur certaines principautés et puissances. Mais maintenant, tu auras encore une plus grande autorité. The boundaries are extended. That's the problem. Les limites sont, euh, sont étendues, c'est ça la prophétie. Let's worship the Lord for that right now, shall we? Adorons le Seigneur pour cela. Extend the boundaries. Extend the boundaries. Extend the realm of authority and power. Every place that the soul of your feet shall tread upon. I'll possess it, saith the Lord. In the name of Jesus. Sarah, are you on here? Sarah, mock. Yes. I saw your words going out into a very narrow place. 
J'ai vu tes paroles aller dans. J'ai vu tes paroles aller dans un endroit très étroit. But, but as you spoke and taught and prayed. Mais alors que tu parlais et enseignais et priais. The words caused the place to begin to expand like that right there. Les, les paroles ont fait que le lieu s'est étendu comme ça. What has felt like a narrow opportunity to minister is ce going qui, to become a broader opportunity to minister. Ce qui paraissait être comme une étroite opportunité pour faire le ministère sera comme Your une ministry will be more broadly accepted. Ton ministère sera accepté de manière plus large. So you will not have to be as careful as you were in the past. Donc, tu n'auras pas besoin de faire aussi attention qu'auparavant. Brother Holzman, Frère Holzman, I saw you standing ministering. Je, je t'ai vu debout en faisant le ministère. You began to walk forward and all the ground under your feet was very dry and desolate and parched like a desert. Tu as commencé à marcher et la terre sous toi était, était sèche comme dans un désert. But you would take two or three steps forward, stop and begin to teach and minister. Mais tu faisais deux, trois pas et tu as commencé à servir. Et le ground à... underneath your feet would start to grow grass and turn green. Et le sol à tes pieds comm ont commencé à, à venir vert et l'herbe a commencé à pousser. Water would, as you were ministering, water would drop off your hands and come out of your mouth and fall off your body into the ground. Avec ton ministère, le, de l'eau a commencé à tomber de tes mains, de ton corps. And all terre. around where you were started to grow up with greenery and vegetation. Et partout autour de toi, la, la végétation verte a commencé à pousser. When you go to a place, you will bring the water that will cause the ground to produce. Quand tu vas aller dans un endroit, tu vas faire que la terre produise du, du, de, de l'herbe. You will have fruits. to speak it into a dry place. Tu devras, tu parleras à une terre sèche. You will have to walk sèche. into a dry place. Tu marcheras dans un, un lieu sec. But it will not remain dry. Mais ça ne restera pas sec. As you speak and declare... Your very ministry will water the ground and soften the ground. Alors que tu parleras, ton ministère arrosera et fera verdir la terre. Brother Robinette, we're 15 minutes over here. You need to take Brother over. Brother, Hallelujah. Go until you're done and you tell me when the spirit uh, is done. If you want to direct me in a certain direction, I'm fine with that. But, if, but otherwise, I'm... I want you to just do what God tells you to do. I know Brother Holzman and I know Sarah, so I feel very comfortable ministering to them. And to you. This has been a great privilege of mine. I love this subject. I can, I've taught for six and eight hours on it, so I tried to just put as much together as I could there. Amen. It's a privilege for me to enseigner. This is one of my sujets favoris. I think I also have this book online. J'ai aussi ce livre en ligne. It's the fivefold ministry in spiritual gifts. Les dons, les cinq, les cinq ministères et les dons spirituels. All the stuff I was teaching you here is in there, plus. Uh, explanation of how the fivefold ministry operates. Tout ce dont j'ai enseigné ce soir, c'est dans ce livre et puis aussi le, sur les cinq ministères. But Klein, Dennis, what was that the book that you told us in the beginning? There were people on Facebook asking me what that was. The, the DNA of spiritual gifts. Notre livre, c'est un livre. Go to apostolicdna.com. Apostolicdna.com. Okay, I'm going to post that on the Facebook that's watching right now too. DNA of spiritual warfare is there. Yes, sir. DNA of ministry, DNA of gifts, all the DNA stuff is there. Okay, wonderful. Wonderful. Thank you, Brother Klein. Let me say this, Brother Robinette, this applies to you specifically. Yes, sir. Je veux dire cela, cela s'applique à vous particulièrement. By and large, the church, the apostolic church has accepted the ministry of the prophet. L'église apostolique a accepté le ministère du prophète. We used to be very awkward about it. Avant, on était un petit peu, euh, on, ça nous paraissait étrange. About somebody being a prophet. On était hésitant quant à une personne qui était prophète. But nowadays, for the most part, we're open to there are prophets in the body of Christ. Mais maintenant, on est, on est assez ouvert au fait qu'il y a des prophètes dans le corps de Christ. Our next dimension is the ministry of the apostles. Notre dimension suivante est le ministère des apôtres. We're still very about that. On est encore assez nerveux à ce sujet. We're, we're on, on est encore hésitant. But the prophetic is making the way for the apostolic before the apostle. Mais le prophétique ouvre la voie pour l'apôtre. And as the apostle ministry functions, we are going to see an increase in miracles. 
Et alors que le ministère de l'apôtre fonctionne, nous verrons une augmentation dans les miracles. And we will see an increase in angelic visitations. Et aussi une augmentation dans la visitation de visite des anges. Every other ministry will function more effectively. Et tous les autres ministères opéreront aussi de manière plus efficace. An apostle operates in all five offices easily. Un apôtre fonctionne dans les cinq offices and all facilement. nine gifts fluently. Et couramment dans les neuf dons. So when the apostle ministry is functioning, all the other gifts and ministries are elevated. Donc quand le ministère de l'apôtre fonctionne, tous les autres dons et ministères sont élevés. And here's what I wanted to get to. The primary function of an apostle. Et ce que je voulais dire, c'est que le, la, la fonction primaire d'un apôtre is to empower and elevate all the other ministries. Et de donner l'habilité et de donner aux autres ministères. You literally bring them to life and release them under guidance. Ça va les mener littéralement à la vie et les, les mener dans le, la, selon la direction. The primary gift will be the working of miracles. Le premier don est l'opération des miracles. And uh, the angel of the Lord will accompany that apostle ministry. Et l'ange du Seigneur va accompagner, accompagner ce ministère de, 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 de la That's where headed, folks. It's getting ready to happen. C'est ce à quoi nous sommes sur le point d'arriver. Back to you. Thank you, brother. I'm Bye. trying to stop. <laughs> I know, but I'm trying to get out of your way. <laughs> I'm afraid to even say anything, brother. <laughs> All right. <laughs> I love Brother Kleindienst. Brother Kleindienst, this this entire group of people, we just we're so thankful. Oh, my pleasure, my honor. So blessed. I feel so fed. I just feel so lifted uh, by your word tonight, sir. And I know there's a thousand things you could be doing, but taking time for us meant so much. Thank you. My pleasure, my honor. I believe in all of you. I do recognize some of the faces, and I believe in you. God's going to use you mightily. Amen. Amen. We love you all. Thank you for, for being on this call tonight. Seven o'clock. We're going to be blessed with the ministry of Brother Bobby Wade speaking to us for an hour. You all want to be here to be a part of that. Don't, don't miss that. Tell other people about it. Let's people as we can and just keep expanding the territories of God's kingdom in Jesus' name. Love you all. God bless you. God bless. Bye.